താരപ്പകരിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബ്ദങ്ങളുടെ രാജാവ് മലയാളിയുടെ അഹങ്കാരം റസൂൽ പൂക്കുട്ടി തൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ ദി സൗണ്ട് സ്റ്റോറിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മളോടൊപ്പം റസൂൽ നമസ്കാരം ശബ്ദങ്ങളുടെ രാജാവ് മലയാളികളുടെ അഹങ്കാരം എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളി എന്താ പറയണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രശസ്തി ആ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഹങ്കരിച്ചുകൂടാ ഞാൻ അഹങ്കരിക്കും റസൂൽ സീരിയസ്ലി പറയുക റസൂലിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് അറിയാം എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു ഓസ്കർ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടോ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു മലയാളിയുടെ പേര് അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അഭിമാനിച്ചൂടാ സന്തോഷിച്ചൂടാ ആഘോഷിച്ചൂടാ മലയാളി ആഘോഷിക്കണം അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഒരു ഈ ടാഗ് കൊടുക്കാൻ മീഡിയക്ക് മീഡിയക്കാർ ഭയങ്കര മിടുക്കന്മാരാ ഓരോ ടാഗ് കൊടുക്കാൻ മീഡിയ ചാപ്പ് കൊത്തിയല്ലേ മീഡിയ അല്ലേ ആണ് അതല്ല ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഉള്ള നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു മീഡിയക്കാരൻ ഒരാൾ ഏതോ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ആണ് അതിന് ഈ ചിത്രത്തിന് നിതാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓസ്കർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു തൃശ്ശൂർ പൂരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കണ്ടൊരാൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രസാദ് അല്ല വാഷിങ്ടൺ എന്ന ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു വന്ന് പ്രസാദ് പ്രഭാകർ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നു മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കക്ഷി ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതൊരു മമ്പുഴുക്കായിട്ട് ഒരു സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന അപ്പം പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരാൾ വാഷിങ്ടൺ നിന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഈ വട്ടങ്ങ് പ്രസാദ് ചോദിച്ചു ഇക്കാന്തൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അതായത് ഒന്ന് ഇതൊരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് സംഭവമാണ് രണ്ട് എനിക്കൊരു ആർക്കൈവൽ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊരു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഒരു അപ്പം ഈ ഒരു ആഗ്രഹത്തിനകത്ത് റിട്ടേൺസ് ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു കൊമോഡിറ്റി അല്ല റിട്ടേൺസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഇത് ചെയ് ഇത് നടത്തി തരാൻ ആരാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അയാൾക്കൊരു സ്റ്റോറി എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷെ കക്ഷി ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സ് ഉള്ള പ്രായമുള്ള സമയത്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയതാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ഇടയ്ക്ക് പോയി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവസാനം അമേരിക്കയിലെത്തി അമേരിക്കയിലെത്തി ഹി മേഡ് ഇസ് മില്യൻസ് ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ആ വ്യക്തിയാണ് രാജീവ് പനക്കൽ ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസർ പാം സ്റ്റോൺ മീഡിയയുടെ രാജീവ് പനക്കൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതുവരെ തൃശ്ശൂർ പൂരം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ പൂരം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കാര്യം ഒരു കോളേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കൊല്ലത്താണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് തൃശ്ശൂർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള തൃശ്ശൂർ പൂരം പോയി നിൽക്കുകയോ കണ്ടോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പൂരത്തെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല ചെയ്യാമെന്ന് ഉമ്മറേക്കുന്ന കയറ്റെങ്കിലും നമുക്ക് വലിയ പിടുത്തമൊന്നും ഇല്ല എന്നെ പറ്റി എന്താ അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഈ തൃശ്ശൂർ പൂരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ചെറു പൂരങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് കാണാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് പൂരം കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് പിടിച്ചാൽ കൈ നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ വരുന്നു വന്നിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന കുറേ ഒരു ഒരു മേളമല്ല പൂരം മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പൂരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വലിയൊരു സന്നാഹമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴവർ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളെ സാർ എങ്ങനെ ഈ പൂരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിട്ടേൺസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് മൾട്ടി മീഡിയ ക്യാപ്സൂൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലും അങ്ങനെ ഈ ആർക്കേബിൾ റെക്കോർഡിങ്ങിന് എന്നെ ഇവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു കൊണ്ട് കാണിച്ച സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഒരു പുതിയ കുറേ മോഡേൺ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ട്രാഫിക്കും മറ്റു കാര്
കുട്ടി നോക്കും അക്വസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിയൊക്കെ കുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര തൃപ്തി തോന്നിയില്ല അവിടെ എന്തോ ഒരു ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് കാറ്റ് ഒരുപാട് അടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംശയം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ അമ്പലത്തിന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നടന്നിട്ട് അമ്പലത്തിൻ്റെ പിൻവശത്തെ ഗേറ്റിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇടവഴി ആ ഇടവഴി ചെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈകൊട്ടി കേട്ടപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അക്വസ്റ്റിക്സ് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അതായത് നമ്മളൊരു ചെണ്ട് വെച്ച് കുട്ടികൾ നമ്മൾ ചെവി കേൾക്കുന്ന നിനക്ക് മൈക്രോഫോൺ കേൾക്കണം ചെവിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെവിയിലെങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു തനതായ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് തനതായ ശബ്ദം അത് കിട്ടണം അത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസാദം വിളിച്ച് ചോദിച്ചു പ്രസാദം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മേളക്കാർ ഇവിടെ വരുമോ കാര്യം അവിടെ തണലൊന്നുമില്ല നല്ല ചൂടുണ്ട് മെയ്യിലാണ് നമ്മൾ മെയ്യാകുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് ഹിറ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ്ങും അതിൻ്റെ ഗിയറും മറ്റുമൊക്കെ അതൊരു നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓടുമോ ഇത്ര ചൂടിലോ അത് അതെങ്ങനെ കൂൾ ചെയ്യും കൂൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ മേളക്കാർ ഇവിടെ വരുമോയെന്ന് തിരക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടന്മാരാർ മേളത്തിൻ്റെ ചീഫായിട്ടുള്ള കുട്ടന്മാരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടായിട്ടോ ചോദിച്ചു കുട്ടായിട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മേളക്കാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കുട്ടിയുടെ എന്നെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു റസൂൽ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ കൈ കൊട്ടി കൊട്ടി ഇവിടെ എത്തിയതാണ് സ്ഥലം നോക്കി നോക്കി വന്നാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ റസൂലിനറിയോ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെയാണ് പൂരം തുടങ്ങിയതെന്ന് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്തബ്ധനായി പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നതല്ല എന്നെ അവിടെ ആരോ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഇതൊരു നിമിത്തമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിമിത്തങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു ടെലിവി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പറയുന്നു അത് ഒരാളെ നടത്തി തരാൻ വരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പൂരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അപ്പം തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനെ പൂരമാക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം ചെണ്ടയുണ്ട് ആനയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ കുട്ടന്മാരുടെ വീട്ടിൽ ആ പാഠശാലയിൽ ഞങ്ങൾ പോയി ചെണ്ടയെ പറ്റി ഒരു പിന്നെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു തവണ ആനപ്പന്തിയിൽ പോയി നിഭ നമ്പൂതിരി എന്ന ആനപ്പപ്പൻ ഏഷ്യയിൽ ആദ്യത്തെ പിന്നെ സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനപ്പപ്പന അപ്പോൾ നിഭ നമ്പൂതിരി വേണ്ടി ചോദിച്ചു റസൂലിനറിയോ ഈ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മെയിൻ ആനയ്ക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല പക്ഷെ കണ്ണ് കാണില്ലെങ്കിൽ ഈ ആന എങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു പുടിയാഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു ആന പ്രൊസഷനിലാണ് അതിൻ്റെ കടം അത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അത് കൈയെടുത്ത് തുമ്പിക്കെടുത്ത് തൊഴു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം അതെല്ലാം ഡ്രിവൻ ബൈ സൗണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ പൂരം അത് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത്രയും ശബ്ദാഘോഷങ്ങൾ ഇത്രയും ജനത്തിരക്ക് ഇത്രയും മാന അമ്പാരി ചെണ്ടമേളങ്ങൾ പഞ്ചവാദ്യം എങ്ങനെ ആ ഒരു ശബ്ദം ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ആ ലൈവ് ഷൂട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് അമ്പതായപ്പോൾ മേളക്കാർ വന്നു മേളക്കാർ വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ മൊത്തം സ്വഭാവം മാറി നിങ്ങളങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നേ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അതായത് അഞ്ഞു അന്ന് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മേളക്കാരുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ചെണ്ടയോ അതിനുള്ള കൊമ്പും കൊഴിലും എല്ലാത്തോളം എല്ലാം കൂടി ചെന്നിട്ട് ആ ആ സാങ്ടം സാങ് ടോറത്തിൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ ഒരു രണ്ടായിരം ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം ആൾക്കാർ വി ഐ പികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് കാണാനായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന് പുറത്തൊരു പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു പൂഴി ഇട്ടാൽ താഴെ തൊടില്ല താഴെ വീഴില്ല അത്തരത്തിൽ ജനത്തിരക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് സംഭവം കൈവിട്ട് പോയി സംഭവം ഇനി ഇത് അടുത്ത വർഷം വന്നേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ആ ഒരു മാനസിക സ്നേഹം ഞാൻ എന്നിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ കുട്ടേട്ടനോട് പറഞ്
ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ചെണ്ട കൊട്ടുന്നു അതനുസരിച്ച് എൻ്റെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോകുന്നു ഈ ഒരു കൊമ്പ് കൊണ്ട് ഓതുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ ആയിട്ട് മാത്രം തോന്നുന്നൊരു ഡ്യൂറേഷനാണ് ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരവസരത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് നടക്കില്ല അടുത്ത വർഷം തിരിച്ചു വരണം എന്ന് തോന്നിയത് ആരോ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി ചെയ്യിച്ചതുപോലെയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് അതിനുള്ള എന്താ പറയുക നമ്മൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ഇത്രയും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്പയർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന നിനക്ക് അതുപോലൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ കയറുന്ന ചെയ്യുന്നു സമയം പോലും അതായത് ഒരു കാലം പോലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും സമയം വളരെ ഫ്രോസൺ ആയ ഒരു ഒരു എലിമെൻറ്റായിട്ട് എനിക്ക് കാണുന്നത് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും പോയി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഇടതുവശം മുഴുവൻ തളർന്നുപോയി അതായത് എനിക്ക് കൈ സ്വാധീനമില്ലാതായി പോയി അതായത് പിന്നെ അത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ഈ പുരുഷാരത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സീക്വൻസ് കണ്ടാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടാലും ചെയ്യാൻ നീ എന്താ മോലാൽ നടക്കുന്ന നടക്കുന്നത് കൈക്ക് സ്വാധീനമില്ല അന്ന് പിന്നെ പ്രസാദ് കൊണ്ട് പ്രസാദ് കൊണ്ടുപോയി ഇത് തടവിയിട്ടാണ് പിന്നെ വൈകുന്നേരം രാത്രി ഞാൻ എണ്ണയിട്ട് തടവിയതിന് ശേഷമാണ് വൈ ഞാൻ രാത്രി വെടിക്കെട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മേളവും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓസ്പീഷ്യസ് ടൈമിൽ കുറേ മേളക്കാർ വരുന്നു അവർ ഇൻടാഞ്ചിബിളായ ഒരു കാര്യം ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓഫറി അത് കാണാൻ കുറേ ആൾക്കാർ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ഒരു പുരുഷാരം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നു ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ജാലകം പിന്നെ അവരുടെ എനർജി കുറേ ആനകൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളൊരു വലിയ ഒരു 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 ട്രാൻസെൻഡൽ എനർജി ഉണ്ട് അതാണ് പൂരം അത് മേളമല്ല പിന്നെ മേളം കൊട്ടുമ്പോൾ ഓരോ കാലം കഴിയുമ്പോഴും ഒരു അമിട്ട് കൊട്ടും ആ അമിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്ന വെടിക്കാരൻ നിൽക്കുന്നത് അറുപത് ഏക്കർ എഴുപത് ഏക്കർ താഴെയാണ് എനിക്കിന്നും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെക്കോർഡിങ് കേട്ടു നോക്കുമ്പോൾ കാലം മാറുന്ന കൊട്ടും അമിട്ടും തമ്മിലൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് അതായത് ഇൻ സിങ്ക് ആണത് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ വെടിക്കെട്ട് ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഇവിടെ കാലം മാറുന്നതെന്ന് ഈ കാലം ഈ ശതം മാറുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം വെടിക്കെട്ട് വെടിശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് ഇവർ കാലം മാറ്റുന്നത് മേളക്കാർക്ക് മേളക്കാർക്ക് പിന്നെ അമിട്ട് കേൾക്കാം പക്ഷെ ഈ വെടിക്കെട്ടുകാരന് മേളം എങ്ങനെ കേൾക്കും അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഒരു പുരുഷാരത്തിൻ്റെയും ആൾക്കാരുടെയും ഈ ഒരു ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇവരുടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു വൺനെസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് പൂരം ഈ ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ സിനിമ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് മേളത്തിൽ നിന്ന് പൂരത്തിലേക്കൊരു യാത്ര പൂരത്തിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് സ്റ്റോറിയിലേക്കൊരു യാത്ര ഈ യാത്ര ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾ വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ സിനിമ 